میرسیم به الکیوشنری فورس ما در کلامی که به گار میبریم پشت سرش ده ده فشاری ممکنه باشه ممکنه نباشه ممکنه زیاد باشه کم باشه یعنی ما گفتار رو به کار میگیریم ممکنه یه چیزی رو به دیگران تحمیل بکنیم ممکنه نکنیم و اینها همین درجات فورس یا فشاری هست که پشت گفته ما هست این رو میگیم locutionary force the effect of this the effect the speaker wants to create on the addressee حالا این تأثیری که میذاریم میخوایم بذاریم چقدر هست فشار داره یا نداره مجبور میکنه طرف مخالف رو برای انجام کار یا نه این میشه چی؟ الکیوچنری فورس حالا در اینجا it's hot in here این جمله گفته شده به جای open the door میبینید که الکیوچنری فورسش خیلی کم هست یعنی شنونده رو وادار نمی کنه که حتما این کار رو بکن ولی به هر حال بهش می فهمونه که ها اینجا گرم بس پنجره رو باز کنید الکیوشنری فورس دیپنز آن ده کانتکست ببینید الان از اول که شروع کردیم پراغمتکس رو گفتیم کاربرد زبان در بافت و بافته های مختلف فیزیکی و کلامی رو در نظر گرفتیم و حالا خیلی موارد رو که الان بررسی کردیم همشون کانتکست دیپندنت بودند و این الکیوشنری فورس هم متکی به بافت هست خب اون قسمت تموم شد میاییم به سآل های کنکور مال سال 97 Which of the following is true? چند تا جمله داده و میخواد ببینه که کدومش درسته کدومش نیست یعنی یکیش با درست باشه ستاش نادرست A statement that can be said to be true or false is a performative نه این تعریف performative نبود ما گفتیم به محض این که بیان میشه به زبان میاریم performative verb رو کار انجام میشه کنش اتفاق میفته و این نر راست دروغ بودنش نیست ممکنه من بگم قول میدم این کار رو بکنم ولی نکنم به زیر قولم بزنم در هر صورت پرفورمتیف ورب پرفورمتیف ورب هست چه من قول درست داده باشم چه نادرست چه حفظش بکنم چه نه وقتی گفتم قول دادم یعنی قول دادم بس این true نیست the elocutionary act is performed via the communicative force of an utterance اون elocutionary act و elocutionary force که داشتیم میگه اتفاق میفته این کنش کلامی با توجه به اون فشاری که پشت سرش هست از در ارتباطی این میتونه درست باشه یعنی الیکیوشنری اکت با الیکیوشنری فورس ارتباط داره Based on speech act theory the only linguistically interesting function of language is making <coughs> true or false statements ما وقتی راجع به کنش کلامی یا سپیچ اکت صحبت کردیم گفتیم با این زبان ما کارهای مختلف انجام میدیم informing, requesting, questioning, promising, apologizing تنها statement نیست که 
ما به کار میگیریم کارهای دیگه ای هم هست for locutionary acts are acts which have an effect which is an intended but not necessary consequence of performing the elocutionary act نه for locutionary این بود که ما میگیم و intend هم کردیم و حاصل کلاممون میشه for locutionary act which of the following is not a per locutionary verb خب فعل رو به کار میگیریم کاری باید انجام بشه و حالا در کاربرد این فعل ها نگاه بکنید این نات رو هم دقت بکنید یعنی سه تا از این ها پر لاکیوشنری باید باشه یکیش نباشه کانونس ما وقتی کسی رو متقاعد میکنیم آره یه کنشی اتفاق میفته یه نتیجه ای داره طرف متقاعد شد پرسوید هم مثل کانونس هست این هم باز متقاعد میشه کار انجام میشه سرپرایز میکنیم طرفی رو باز یک حاصلی داره این فعل ما این ستا میبینید حاصل داره انجام میشه ولی فوربید هنوز کار انجام نشده ما شما رو من میکنیم این کار قدقنه این کار رو انجام نده بس پرلاکیوشنری نخواهد بود که حاصلی داشته باشه Which of the following is a case of a presupposition? خب پیش انگاشت رو گفتیم پیش انگاشت گوینده یه چیزی رو فرض میکنه پیش خودش و بر اساس اون پیش انگاشت خودش حرفی میزنه حالا ببینیم کدوم یک از اینها بر اساس جمله ای که گفته شده واقعا presupposition هست Possibly the king of France is bold. There is a king of France. Presupposition has that the Padshah of English in the Padshah of France is present and the Padshah is present. The president was assassinated. The president is dead. In presupposition نیست. The president is dead. نتیجه این عمل هست. نه اینکه این جمله گفته شده بر اساس اینکه ما پیش ورزمان این هست. Mary broke the window. The window broke. این هم در واقع مثل همینه. The president is dead. The window broke in نتیجه گفتار از presupposition نیست جان هیت کیم کیم واز هیت بای جان اینا هم پرفریز هستند presupposition نیست پس همون شماره یک پیش فرض اینه که تو فرانسه پادشاه داریم و اون پادشاه بالد هست با توجه به دو جمله الف و ب کدام گزینه صادق است معذرت میخوام میدونید هدل استقلال کجاست بله البته میدونم کجاست خب این این گفتار خیلی مناسب نیست ولی خب حالا ببینیم سوال چی هست در کلام فرد اول وجهه مثبت و در کلام فرد ب وجهه منفی وجود دارد خب شما کلام فرد اول را بگیرید وقتی میگه معذرت میخوام در اونجا هم گفتیم ببخشید مزاحمتون دارم میشم اون رو گرفتیم وجهه منفی یعنی خودش رو دیگه جز اونها نمیدونه و پس به چه مثبت نیست به چه منفیه شماره یکیچ در کلام فرد الف وجهه منفی و 
و در کلام فرد ب به چه مثبت نه فرد ب به چه مثبت در واقع به کار نبرده که خودش رو جز یکی از اون سوال کننده ها بدونه و درستم جواب نداده و از این جواب نیست فرد ب بله البته میدونم کجاست کنش مستقیم کلامی را کلامی فرد الف را کنش غیر مستقیم تلقی می کند ببینیم آیا فرد الف کنش مستقیم به کار برده فرد الف سوال به کار برده میدونید هتل استقلال کجاست ولی منظورش اینه که آدرس هتل استقلال رو به من بده آدرس داره میپرسه پس کنشش غیر مستقیم هست این هم درست نیست فرد ب موند آخری وسط من درسته فرد ب کنش غیر مستقیم کلامی فرد الف را کنش مستقیم تلقی می کند آره این سوال کرده ولی غیر مستقیم آدرس پرسیده حالا این سوال رو سوال گرفته و یس نو گرفته و جواب داده بله پس سوال گزینه چهار جواب هست Which of the following best describes an inference? خب ما گفتیم reference is speaker based the inference is listener based خب حالا تو اینها ببینیم کدومش inference inference گفتیم برداشت ما تعبیر ما از گفته Uh, additional information used by a reader or listener خب تا اینجاش inference هست گفتیم inference is listener based or reader based to create a connection between what is said and what must be meant آره این درسته همونطور که گفت گساله کی بود شنونده پیش خودش اینجوری تعبیر کرد که ها گوشت گوساله کی خواسته بود این میشه اینفرنس ان اسامشن بای اسپیکر او رایتر خب اینجا اسپیکر رایتر اسامشن اینها میشه پری سپوزیشن هیچی دیگه من نمیخونم آخر ان اکت بای ویچ اسپیکر او رایتر ما گفتیم inference is listener based اینجا هم speaker writer میبینم دیگه ادامه نمیدم Tile analysis of speaker meaning and identification of how more is communicated than is said خب این خیلی به اون صورت analysis نمی کنیم میتونه یه خورده نزدیک به اینفرنس باشه همون ولی جواب اه اه یک هست که what is said and what is hidden خیلی مطرح نیست words are dialectic if their semantic meaning is fixed blank دایکتک ها رو گفتیم اشاره ایه متکی به بافت هستند معرفه هستند The semantic meaning is fixed even when they are moved within a sentence. نه با جواب جاییه واجه در جمله ما سر و کار نداشتیم. But their denotational meaning varies depending on time and or place. ما گفتیم دایتگ اکسپریشن ها میتونن مربوط به تایم و پلیس باشند و دیروز امروز یا اینجا آنجا شاید دو جواب باشه ها and can be used to convey the same connotation regardless of their context نه ما دایتگ اکسپریشن رو گفتیم حتماً 
context dependent has the, not regardless of context although they may not retain the same semantic features when used in varying contexts the na semantic feature avaz nemise fakat dar context interpretation ma avaz mise semantic feature ra hamun hast de inja muallafa hay manayi samun muallafa hay inja hast ala dar har bafti va kar borde mise pas javab kodum bud shomare do خب اینجا فصل پراگماتیکس تموم شد فعلا شما رو به خدا میسپارم خدا حافظتون